안녕하세요 작전미상입니다 오늘 소개할 영화의 제목은 프레데터 시리즈의 다섯 번째 영화이긴 하지만 기존의 프레데터 시리즈와는 전혀 느낌이 다른 프레이입니다 개인적으로 프레데터를 별로 좋아하지 않으면서도 이렇게 프레데터 시리즈 중에 하나를 소개하는 이유는 아주 간단합니다 이 영화가 매우 잘 만들었기 때문이죠 Why do you want to hunt? Because you all think that I can't. I saw a sign in the sky. I'm ready. Whatever did this, I can kill it. 1719년 북아메리카 영명한 전사를 꿈꾸는 포만치 부족의 소녀 나루가 있습니다. 나루 어쩐지 신라의 화랑 중에 한 명의 이름이었을 것만 같은 그런 이름이죠. 하지만 부족의 다른 모든 사람들로부터 아직 어리고 여자인 나루는 진정한 전사가 될수 없다며 요리나 하라는 그런 비웃음을 당하죠. 하지만 그럴수록 나루는 더욱 열심히 전투기술을 연마합니다. 실력으로 자신이 전사가 될수 있다는 것을 입증하기 위해서 말입니다. 부족을 구하는 전사로 거듭나는 나루의 모습 속에서 알리타의 모습도 보이고 모아나의 모습도 보입니다. 하지만 그런 나루에게 어머니는 이렇게 말합니다. 나루야 넌 다른 거 잘하는 것도 많은데 왜 하필 사냥을 하려는 거니? 나루는 대답합니다. 다들 제가 못할 거라고 생각하니까요. 저는 이 간단한 대사가 너무 좋았습니다. 그렇게 나루는 영화 시작 10분 만에 제 가슴을 훔쳐가 버렸습니다. 그런데 여기서 나루를 진정으로 이해하는 것은 부족 최고의 전사인 오빠 타베입니다. 오빠는 나루가 왜 그토록 자신을 입증하려고 하는지 그리고 사냥당하지 않고 사냥을 하는 굴복당하지 않고 굴복시키는 당당한 전사로서의 꿈틀대는 피가 나루 안에 흐른다는 것을 그 누구보다 잘 알고 있었습니다. 그래서 오빠 타베는 다른 모든 부족민들의 비웃음 속에서도 지혜롭게 나루를 전사로 이끌어줍니다. 오빠는 나루에게 말합니다. 강적을 만났을 때 이렇게 단호하게 외쳐야 돼. 넌 여기까지야. 너는 안 돼. 여기가 너의 끝이야. 그것은 상대를 제압하고 자신과 가족을 지켜내야만 하는 전사로서의 명예와 의지의 표현입니다. 근데 이렇게만 보면 전사가 되려는 미국 원주민 여성이라는 이런 나루의 캐릭터 때문에 예, 이것도 디즈니가 억지스러운 PC주의에 물든 어설픈 여성 성장 서사를 설파하는 거 아닌가 싶어지지만 예, 이 작품은 전혀 그렇지 않을 뿐더러 만약 가장 조화롭고 올바른 PC주의라는 게 있다면 바로 이 작품이 그 모범 답안이라고 저는 생각합니다. 아무튼 그런 어느 날 나루는 하늘에서 떨어져 내리는 거대한 불덩어리를 보게 됩니다. 그렇습니다. 그건 프레데터의 우주선입니다. 그런 외계인들의 방문이 예전에도 있었는지 나루를 비롯한 부족민들은 그것을 천둥새라고 부르고 그것만으로 무엇인지 다들 알아듣습니다. 300년 전에 나루의 시대에는 그렇게 부를 수밖에 없었을 것 같습니다. 천둥새 또는 뭐 번개배, 태양 접시, 뭐 우주선의 형태에 따라 이렇게 저렇게 불리웠었겠죠. 먼 옛날 지구에 도착해서 지구인들에게 피라미드 축조법을 가르쳐주고 문명을 전파했고 신으로 추앙받기까지 했었던 우주에서 온 전사 프레데터는 마침내 나루의 마을로 서서히 다가옵니다. 
전사들이 무언가에 공격당해서 자꾸 쓰러져가자 부족민들은 처음엔 곰이나 사자의 습격으로 생각했지만 그것은 곰이나 사자도 도망가게 만들고 간단히 찢어밝히는 그 무엇 바로 프레데터입니다. 이 영화에서의 프레데터가 다른 행성인 지구에 와서 사냥을 하는 것은 일종의 전사로서의 성인식을 하는 것입니다. 그리고 그런 프레데터가 마찬가지로 전사로 인정받고 싶어하는 나루와 맞짱을 뜨게 되는 거죠. 첨단 기술을 가진 외계인과 300년 전 미국 원주민의 결투 그렇게 옛날엔 소위 인디언이라고 우리가 잘못 불렀었던 미국 원주민들 그들 중에서도 전투 부족으로 가장 유명한 코만치 그들 앞에 프레데터가 나타난 것입니다. 첨단 무기를 가진 외계인과 원시적 무기를 가진 원주민 하지만 둘다 성인 전사로서 인정받고자 하는 외계인과 원주민 그렇게 프레데터와 나루는 서로 이질성과 동질성이 동시에 교차되죠. 프레이 P-R-E-Y Prey라는 제목 자체가 프레데터의 대꾸이자 대칭을 이루고 있습니다. 즉, 피식자와 포식자를 말하면서 동시에 여성과 남성, 열세의 노인 인종과 우세를 점해가는 인종 등의 영원에 등장하는 모든 함의를 다 담아내고 있는 것이 바로 이 제목입니다. 그래서 이 작품은 그 아이러니한 대칭성을 이야기 속에 깔끔하게 녹여냄으로써 아 이제서야 정말 프레데터의 진정한 수편이 나왔구나 하고 느끼게 만듭니다. 하지만 아무리 그렇다고 해도 일단 이건 도대체 상대가 안되죠. 이곳엔 아놀드 슈왈제네거도 없고 총도 없고 폭탄도 없습니다. 원주민들이 가진 무기는 겨우 활과 도끼 정도 뿐입니다. 그런 원주민들이 첨단 무기를 가진 외계인을 도대체 어떻게 상대해야 할까? 저는 이 영화를 보기 전에 이 로그라이, 그러니까 미국 원주민과 프레데터의 결투라는 로그라이만 보고 도대체 어떻게 싸운다는 건지 상상이 가지를 않았었습니다. 하지만 이 작품은 그렇게 말도 안 되는 상대 간의 결투가 어떻게 이루어질 수 있는지를 아주 효과적으로 설득해내고 있습니다. 최첨단 기술과 무기로 진화된 외계 포식자 프레데터의 위협이 점점 다가오고 나루는 부족을 지키기 위해 활과 도끼 하나만 든채 생존을 건 사투를 시작합니다. 그리고 마지막 최후의 순간 나루는 단호하게 외칩니다. 오빠가 알려준다. 어서 해! 해봐! 넌 여기까지야! 너는 안 돼! 여기가 너의 끝이야! 그렇게 나루는 부족의 새로운 전사가 됩니다. 더 이상 여성이냐 남성이냐 따질 필요도 없습니다. 어, 제발 나도 좀 인정해달라고 사정할 필요도 없습니다. 그는 그 자체로 이미 사냥을 당하는 피식자가 아니라 사냥을 하는 포식자 그리고 이 부족을 지키는 리더이자 전사가 되었으니까요. 그래서 이 영화의 제목은 기도라는 뜻의 pray, p-r-a-y가 아니라 피식자라는 뜻의 사냥감이라는 뜻의 pray, p-r-e-y입니다. 물론 저의 영어 실력으로는 이 둘의 발음을 구별해서 낼 수도 들을 수도 없습니다만 아무튼 이것은 프레데터 영화입니다. 그런데 저는 프레데터 시리즈의 팬이 아닙니다. 에일리언은 좋아하지만 프레데터는 예, 제 취향이 아닙니다. 왜냐고요? 예, 글쎄요. 프레데터는 뭐랄까요? 좀 원시적이고 남성 호르몬 뿜뿜하는 그런 땀 냄새가 나는 느낌이고 에일리언은 일단 디자인부터가 HR기거의 기이한 섹시함이 가득하고 우주의 서늘한 공포가 오히려 매혹적으로 다가오도록 만든 예, 리들리 스콧 감독의 예리한 연출이 너무 멋진 그런 명작이니까요. 물론 다른 감독들이 연출한 좋은 시리즈가 있었어도 역시 에일리언의 창조주는 리들리 스콧이죠. 리들리 스콧 감독님이 2024년 현재 86세 정도이신데 에, 제발 부디 만수무강하셔서 어, 나중에 언젠가 가실 땐 가시더라도 에, 에일리언과 블레이드러너의 최종파만큼은 에, 
저희들에게 좀 내놓으시고 가주셨으면 하는 프레이를 해봅니다. 이야기가 딴 데로 샜는데 프레데터 시리즈를 좋아하지 않는 제가 이 프레데터 시리즈 중에 하나인 이 영화를 소개한 이유는 매우 간단합니다. 이 영화가 매우 잘 만들었기 때문입니다. 그리고 이 감독 범상치 않습니다. 제 예상으로는 댄 트라첸버그라는 이 감독은 앞으로 대성할 감독입니다. 만약 사람이 주식과 같다면 저는 이 감독의 주식을 왕창 사놓도록 하겠습니다. 이 감독의 전작은 클로버필드 10번지였습니다. 그것이 장편영화 데뷔작이었고 이 작품은 두 번째 연출작입니다. 링에 오른 지 얼마 안된 신인 선수인데도 그의 원투펀치가 관록 있는 선수의 그것처럼 너무 과하지도 모자라지도 않게 군더더기 없이 관객의 감정의 포인트를 정확히 깔끔하게 적중시킵니다. 이 영화의 IMDb 평점은 7.1 그리고 로튼 토마토는 94%입니다. 이런 점수는 대개 그 예술적인 가치 측면에서도 나쁘지는 않지만 관객이 느낀 재미와 만족도가 매우 큰 경우에 나오는 스코어이죠. 아무튼 저는 이 영화를 강력하게 추천합니다. 첨언할 것은 일반적인 OTT 영화의 수준을 훌쩍 뛰어넘는 그 촬영과 음향입니다. 어, 이것은 정말 AV 시스템의 레퍼런스로도 쓰일 수 있을 만하며 어, 특히 밤사냥을 할때 횃불만 들고 밤사냥을 할때이 명암의 에, 구분과 그 미세한 중간 톤을 얼마큼 잘 묘사할 수 있는지 그리고 또 화살이나 손도끼 에, 그 풀숲이 싹 스치는 미세한 소리까지 그 방향성까지 매우 예민하게 어, 음향이 적용되어 있기 때문에 이런 부분들을 확인하시는 용도로도 충분히 그 기능을 할수 있을 만한 작품입니다. 그리고 이 영화를 지금 서비스하는 것은 디즈니 플러스입니다. 에, 디즈니 플러스 오리지널 작품이니까요. 에, 이상 프레이의 리뷰였습니다. 작점 이상의 구독자 여러분들 모두 몸도 마음도 건강하시고 기왕이면 에, 통장도 건강하고 풍성하시길 기원 드립니다. 무엇보다 안 좋은 일들이 여러분 곁을 떠나지 않을 때 나루처럼 단호하게 그 검은 그림자를 향해서 외치시기 바랍니다. 넌 여기까지야. 더 이상은 안 돼. 여기가 끝이야. 작자 미상이었습니다.